ఒబేస్టి ఈ సమస్యతో మన ఇండియన్స్ కూడా చాలామంది బాధపడుతూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఇండియాలో కూడా యాక్చువల్గా ఒబేస్టీని చాలా ఈజీగా తీసుకుంటూ ఉంటారు మేము లావుగానే ఉన్నాము అయినా కానీ మేము బాగున్నాము చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాము మాకేం ఇబ్బంది లేదు అంటూ ఉంటారు చాలామంది ఇది కొంతమంది విషయంలో నిజంగానే ఉంటుంది ఇలానే ఉంటుంది కానీ కొంతమంది చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు చిన్న ఏజ్ నుంచి అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా బాధపడుతూ ఉంటారు మీరు గమనించవచ్చు బాగా బరువు ఉన్న వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం కూడా కష్టమవుతుంది వాళ్ళు నాలుగు స్టెప్స్ ఎక్కాలి అంటే కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే అలిసిపోతూ ఉంటారు జస్ట్ ఒక ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ కాదు ఒక ఫర్లాంగ్ నడవాలంటే కూడా అలసిపోతూ ఉంటారు సో వీళ్ళని చూస్తే చాలా జాలేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే కొంచెం కూడా వీళ్ళు కష్టాన్ని తట్టుకోలేరు అనమాట మామూలుగా చూడండి సన్నగా ఉండేవాళ్ళు ఎంత దూరమైనా ఈజీగా నడిచేస్తూ ఉంటారు కానీ బరువుగా ఉండేవాళ్ళతో ఇది సాధ్యం కాదు ఎందుకు అంటే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇంతేకాదు ఇంకా చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి హైపర్ టెన్షన్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది అంటే బీపీ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందన్నమాట అది చిన్నపిల్లలకు కూడా నేను పెద్దవాళ్ళకనే చెప్పడం లేదు అబౌవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకే కాదు చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అలానే ఏంటి అంటే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి ఎక్స్ట్రా డెపాజిషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ వల్ల చాలా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి అంటే బరువు పెరిగే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫ్యాట్నే ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు లేదా హై గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఉన్న ఫుడ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఇవి హై గ్లై జిఐ అంటారు గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ని ఈ జిఐ హైగా ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఫ్యాట్గా స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది మన బాడీలో మన బాడీ దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోలేదనమాట కాబట్టి ఏంటి అంటే ఈ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటున్న వాళ్ళకి ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంతేకాకుండా క్యాన్సర్స్ కూడా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది మగవాళ్ళల్లో అయితే ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ అంటే ఇది ఒక ఏజ్ తర్వాత వస్తుంది అలాగే అమ్మాయిల్లో అయితే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి యూట్రస్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి ఇలాంటివి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇది చాలామంది నమ్మకపోవచ్చు కానీ ఇది నిజం ఇది ఏ ఏజ్లో కూడా ఇది రావచ్చు అనమాట అంటే బరువుగా ఉన్న వాళ్ళందరికీ క్యాన్సర్ వస్తుందని భయపడకండి కానీ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి బరువు ఉన్న వాళ్ళల్లో అంతేకాకుండా మీరు గమనించవచ్చు ఒక టెన్ కేజీస్ ఎక్కువగా కానీ మీరు బరువు పెరిగారు అంటే అమ్మాయిలకి చాలామందికి పీరియడ్స్ ఇరెగ్యులర్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ అవుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మా ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఈ రోజుల్లో మీరు వినే ఉంటారు గాల్ బ్లాడర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు పెద్దగా వినేవాళ్ళం కాదు ఈ రోజుల్లోనే ఎక్కువగా వింటున్నాం అది అమ్మాయిల్లో కానివ్వండి అబ్బాయిల్లో కానివ్వండి గాల్ బ్లాడర్ డిసీజ్ వచ్చింది సో రిమూవ్ చేయించుకోవాలి సో మా వాళ్ళలో కూడా చాలామంది చేయించుకున్నారు మా ఇలా కానీ వాళ్ళందరూ చాలా వరకు బరువు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు అనమాట అలానే ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళల్లో కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది మా ఒక కేజీ ఫ్యాట్ వచ్చేసి ట్వంటీ మిల్లీగ్రా గ్రామ్స్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ని సింతసైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్యాట్ ఫ్యాట్స్ ఎవరైతే ఎక్కువగా తీసుకుంటారో వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటుంది అలానే బాడీలో ఎక్కువ ఫ్యాట్ డెపాజిషన్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువగా ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంతేకాకుండా బోన్స్ మీద కూడా ఇది ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది మా యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే ఆ బోన్స్ మీద చాలా బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది సో ఆర్థరైటీస్ ప్రాబ్లం లాంటివి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా గమనించండి బాగా బరువు ఉన్నవాళ్ళు ఒక విధమైన డిప్రెషన్కి లోన్ అవుతూ ఉంటారు లేదా నెగిటివ్ థింకింగ్తో ఉంటారు లేదా ఇంట్రావర్ట్స్గా ఉంటారు బయటికి వెళ్ళాలంటే భయం ఎవరేం కామెంట్ చేస్తారో అనే భయం అనమాట ఇది అందరి విషయంలో చెప్పడం లేదు కొంతమంది హైపర్ యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు కానీ వాళ్ళు చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్లో ఉంటారు మా నేను చెప్పేది చాలామంది అది చిన్న పిల్లలు అప్పటి నుంచి కూడా అనమాట ఈవెన్ మీరు ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ కిడ్స్ కూడా గమనించవచ్చు వాళ్ళు కూడా ఏంటి అంటే మిగతా వాళ్ళతో మరీ ఎక్కువగా కలవలేరు ఎవరైనా ఏదైనా కామెంట్ చేస్తారని భయం ఇది ఇంకా టీనేజ్లోకి వచ్చేటప్పటికి చాలా ఎక్కువ అవుతుంది మా మీరు నమ్మరు చాలామంది అమ్మాయిలు స్కూల్స్కి కాలేజెస్కి వెళ్ళడం కూడా మానేస్తుంటారు నేను బరువు ఎక్కువ ఉన్నాను వాళ్ళు నన్ను ఇలా కామెంట్ చేశారు ఇది అనమాట కాబట్టి ఈ స్టేజ్కి ఎవరు రాకూడదు పేరెంట్స్ పిల్లల్ని రానివ్వకూడదు మా సో ఒక టీనేజర్ ఇంట్లో బరువు ఎక్కువగా ఉన్నారు అంటే దానికి ఫస్ట్ కాజ్ మదరే అవుతుంది ఎందుకు అ
అలానే బరువు పెరుగుతూ పోయారు అంటే థర్టీ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు చాలా బరువు పెరుగుతారు మా కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి ప్రతి పేరెంట్స్ పిల్లల గురించి ఆలోచించండి ప్లస్ మీరు కూడా ఆలోచించుకోండి మీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఆలోచించుకోండి ముఖ్యంగా బరువు పెరగడానికి ఫస్ట్ క్లాస్ మనం తీసుకునే ఆహారం అమ్మా అది అందరికీ తెలుసు కానీ దాన్ని చాలా కన్వీనియంట్గా మర్చిపోతూ ఉంటారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి